老娘，这皇阿玛怎么好端端的，突然不理儿子了？儿子，你若是太出挑，背后诋毁你的人就多了，别放在心上，谁还没个起落呢？可皇阿玛对儿子淡淡的，我心里也没个着落呀。额娘从前也失过宠，凭着你们几个孩子就还能再爬起来，一时被冷待不要紧。你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子。只要嫡子没长大，你好好表现，咱们就还有机会，千万别灰心。我是不会灰心的。咱们母子费了多大力气才爬起来，万不能再沉下去了。儿子明白。好，好马。这些驯马师也真是无用，草原上的马再烈，打也打服了。听说诸位阿哥们都善于狩猎，若是这马驯不服，一箭射死也便罢了，是这样吧？影娘娘这话便差了。野马虽然难以驯服，但若是都一箭射死，哪还有好玩的供给宫里啊？四阿哥的意思是，你能驯服得了这野马，是吗？好厉害，好厉害！四阿哥真不错，还真有皇上平定天下、驯服四海的模样。如成啊，这野马倒是很听你的话呀。咦，乖，乖。皇上，这野马的脾性，四阿哥是最为熟悉的。听话，听话。每年秋狝之时，四阿哥都会亲自来木兰围场，喂养那些新驯的野马。围场进贡的这些野马，听说连最好的驯马师。也得训很长时间。听话，乖。吃点吃点。永成，站在那儿做什么？快回来！永成在那喂马喂的好好的，你叫他回来做什么？是，臣妾怕他被马伤着了。凌云车，微臣在。你说永成每年都会到围场跟野马亲近是吗？是。微臣在木兰围场当差的那段时间，曾经亲眼所见。后来陪皇上骑马打猎，也见过几次。四阿哥，真是天赋异禀，常人难以企及啊！咦，乖。微臣在，当日在木兰围场，你救朕的情景，你可还记得？如此情急之事，微臣当然记得。四阿哥和五阿哥及时救父，实在是英勇。他们英勇？是。五阿哥用血肉之躯，替皇上挡住了发了性子的野马，是奋不顾身的。而四阿哥也实为敏捷。微臣记得，当时微臣在林子里遛马，无意中看见皇上一进了林子，四阿哥便跟了进来。微臣想，他可能是在找您吧，所以皇上一遇见，四阿哥便出现了。永成就这般，扣得准时机。
，竹儿怎么了？自从御宴回来后，您就一直愁眉不展的，一心想永成出挑，可如今又怕他太出挑了。他怎么能表现出对野马习性的熟知呢？皇上最是疑心，如今对永成，也不如从前那般喜爱了。您别太担心了，我怎么能不担心呢？永璇呢？永璇在哪？在偏殿睡觉吗？你看我，不行，光一个永成还不够，永璇也得讨皇上喜欢。本宫的三个皇子里，必须得有一个是太子才行。那你也得先顾着四阿哥吧，毕竟四阿哥最年长。本宫得给王爷写封家书，让他勤俭执政，竭尽所能的为大清效力。家书出去前，皇上定会过目，他肯定会明白您和母族的心意的。只要皇上认为御史忠心有用，就不会怠慢我们母子。我还要让王爷请求皇上，让皇子出使御史。若皇上派了四阿哥最好，这样四阿哥就能和御史亲近；若是不派四阿哥，那必定会派五阿哥。若是派了五阿哥，那他就自求多福了。人。皇上，您梦魇了？怎么了？如意，哎，方才朕梦到了永城，梦到了朕独自入林遇刺那一日，那两只冷箭到底是谁放的？到底是谁要害了朕的性命啊？那件事，傅恒大人不都已经仔细查过了吗？没查到什么呀。你知道吗？那日是一匹野马引朕入林的，而今日朕才知道，原来永成善于引导野马。皇上怀疑永成啊？这皇位在上。本就难保父子之情。那日林英哲来救朕之时，明明看到永成，起码在朕之后才入林的，可他为什么没有出声寻朕？这险情一出，他立刻赶出，时机这般凑巧。况且，朕也知道贾贵妃母子的心思。当初贾贵妃对后位有多热切，永成对太子之位。就有多热切。朕已经派人去查，永成当日的行踪是否如灵彻所言？嗯。若是永成，朕拿朕的安危来讨朕的欢心，那他就不配做朕的儿子。是。上床呢，睡吧，啊，嗯，来。这回朕要你秘密跑了一趟木兰围场，你事办的怎么样？奴才谨遵皇上吩咐，表面宣防了木兰围场。暗中仔细查访了当年行刺之事。你暗访的事情，没露任何异样吧？没有，奴才细细查访过。当年凌云彻为克平娘娘遛马，应是漫无目的的才闯入林内。而当时确实有人看见皇上入林时，四阿哥也紧跟着进去
，在这段时间，大概四阿哥去的是皇上的方向，所以皇上一有险情，四阿哥立刻赶出。这林子那么大，永城入林之后，未曾出生，是否是在寻找朕，还是等朕涉险，再去救人？此事奴才实在不知，只有四阿哥。自己才知道啊。那永城马场之事呢？四阿哥的确熟悉野马习性，也喜驯马，常在马场逗留。好，朕知道了。你去传旨，凌云彻护驾有功，封他为御前一等侍卫。这。皇上，父皇与刘统勋求见，准格尔又生事了。哎，回来了！啊，回来了！你快把东西放下，跟我出去吃饭。吃什么饭呢？你现在升官了，成了一等侍卫，那可是给咱们长脸的事儿。左云右舍知道了，都嚷嚷着要喝酒。我在四夷园订了几桌，还请了你的旧友和同僚。你快点去露个脸，省得人家说你当了官了就摆架子。是不是过于张扬了呀？这长脸的事儿，干嘛不让人家知道啊？我是皇上的近臣，得到赏识自然是好事儿，但是过于张扬，这反而不好了。这人物可都请来了，在那等着了，你去不去？哎呀，你呀、啊，我就问你一句，去不去？换身衣服，快去换。